بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذ تبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس محترم شمانة بستتي شمست برسم شاش مهان رب العالمين الجنة جي مهان رب العالمين أما ديرك أبنا ديرك ونن جمعار خد برناي جي مهان رب العالمين جمعار خود با یوم سگهان قرار جنو توفیق دیئے چھن شی مہان منی پراب العالمین تر شکریتان گا پون قرے بول چھی الحمدللہ درود السلام ابرتی نحوب بیش منبت رقردود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی اپنا در شم نیاز کے شما جیب پروچولی تو ایک تی معصیت گناہ एवं रमजान मासे एम एक गुणा कर नबी मुहम्मद सल्लाम सहिहुल बुखारी एवं मुस्लिम मुत्तफक आलई बुखारी मतबा सामेल तेरश चुरानब्बे नम्बर हदीस एवं लुकलुअल मार्जान आठाश नम्बर हदीस नबी मुहम्मद सल्लाम सल्लाम من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه جبكتي رمضان الرسيم شادنا قرار بوريو من لم يدع قول الزور ولا عمل به 
সে অবৈধ আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে ফিরে রাখতে পারল না অথবা আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে তার জবানকে হেফাজত করতে পারল না তার এই হাজত তার এই পানাহার বর্জন তার এই পানি বর্জনের কোন প্রয়োজনীয়তা মহান আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে নেই এমনই একটি কর্ম হল দারি কর্তন করা আমি আজকে এই বিষয়ের উপরে কোরআন এবং সন্না থেকে এবং সাহাবি তাবে তাবা এই তাদের মধ্য থেকে আমি এই বক্ষমান খোদবাটা দেব ইনশা আল্লাহ দারির আরবিতে হলো আরবিতে হলো লেহিয়া কোরআন উল করিম সৌরাতুল আন আম এর একশত আটত্রিশ এবং একশত উনচল্লিশ নাম্বার আছে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন এমন কোন কিছুই নেই যা আমি আল্লাহ সুবাহ সুস্পষ্ট করে কোরআনুল কারিমে উল্লেখ করে দেয়নি তার মানে আল্লাহর এই ঘোষণার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো প্রতীয়মান হলো যে মহান রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমে কোন কিছুকে বাদ দেননি কোরআনুল কারিম সুরা বিশ নম্বর সুরা সুরা আত্মহা এর চুরানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ দাড়ির ব্যাপার টেনেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন হারুন আলী ওসাল্লাম তার ভাই মুসা আলী ওসাল্লামকে বলছেন হে আমার মায়ের পুত্র খবরদার তুমি আমার দাড়িতে স্পর্শ করতে যেও না সুবাহান আল্লাহ সুরা তোহা বিশ নম্বর সুরার চুরানব্বই নম্বর আয়াত স্পষ্ট আছে হারুন আল্লাহ সাল্লাম তার ভাই মুসাকে বললেন তুমি আমার দাড়িতে স্পর্শ করো না এই জন্য অনেকেই অনেক দলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে তারা বলে থাকেন এই কথাটি যে দাড়ির মধ্যে ইসলাম নেই আসলে দাড়ির মধ্যে ইসলাম থাকা এটা জরুরি নয় তবে ইসলামের মধ্যে দাড়ি থাকা জরুরি দাড়ির মধ্যে ইসলাম থাকা এটা জরুরি কথা নয় জরুরি কথা হলো ইসলামের মধ্যে দাড়ি তাহলে দাড়ির হুকুম তাহলে কি হবে দাড়ি কাটা কেন হারাম হবে এর প্রথম প্রধান কারণ হল একটি হলো কোনো মানুষের অফিসিয়ালি কারণ এটাও দুনিয়াবি ধোকা আরেকটা হলো নফসের ধোকা মানুষ তার প্রবৃত্তিকে এই অন্তরকে কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর উপর গ্রহণ করেছে এই মর্মে কোরআনুল কারিমের প্রমাণ রয়েছে সুরা আল ফরকন পঁচিশ নম্বর সুরার তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন আল্লাহর উপর গ্রহণ করেছে প্রবৃত্তিকার রং বলে মেনে নিয়েছে এরা কারা এরা হলো ওই ব্যক্তি যারা তার নফসের খেল খুশি মোতাবেক চলে আর যারা নফসের প্রবৃত্তিতের খেল খুশি মতো চলে এটাকে আরবিতে বলা হয় ইত্তেবায় হাওয়া এই ব্যাপারে আটত্রিশ নম্বর সুরা সুরা আসওয়াদ এই সুরার ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যারা তার প্রবৃত্তিকে যারা তার নফকে অনুসরণ করে চলে নবী আমি আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে বের করে দেব কাদেরকে যারা তার নফস যারা তার প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলে ফাইউদিল্লা কাহান সাবিল ইল্লা সুরা সোয়াদের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন আটত্রিশ নম্বর সুরায় এই কথাটা তিনি বলেছেন এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিম সুরা আল কসাস এই সুরার মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন পঞ্চাশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা বলেন তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট তার চাইতে অধিক গুমরা কে হতে পারে 
যে কিনা হাওয়া যে কিনা প্রবৃত্তি যে কিনা তার নফসের গুলামি করে চলে তার থেকে অধিক প্রথভ্রষ্ট আমি আল্লাহর কাছে দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন তাই শুধু বলেন নাই যারা প্রবৃত্তির গুলামি করে প্রবৃত্তিকে রব বলে মেনে নিয়েছে যারা প্রবৃত্তিকে দাস বলে মেনে নিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যারা প্রবৃত্তির গুলামি করে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে জালেম বলে দিয়েছি আর আমি আল্লাহ এই জালেমদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন কখনো হেদায়ত প্রদান করব না ইন্নাল্লাহিল उल्लेख कर আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন নবী আপনি দুনিয়ায় এমন কিছু মানুষ এমন কিছু পুরুষ এবং নারীকে দেখতে পারবেন যাদের অন্তরকে আমি আল্লাহ বধির করে দিয়েছি যাদের অন্তরকে আমি আল্লাহ সিল গালা করে দিয়েছি যাদের অন্তরকে আমি আল্লাহ সিল মেরে দিয়েছি তাদের সামনে কোরআন উপস্থাপিত হলো তারা কোরআনকে মানতে চায় না তাদের চক্ষ বদির হয়ে গেছে তাদের অন্তর বদির হয়ে গেছে তাদের অন্তরের মধ্যে কালো চাদর আমি আল্লাহ মোরায় দিয়েছি এই জন্য তারা হেদায়তকে দেখতে পায় না এই সমস্ত লোকগুলো কারা এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন যারা অত্যাবাহু আহওয়া আহম যারা তাদের নফসের ইত্তেবা করে চলে আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন যারা তাদের প্রবৃত্তির গুলামি করে চলে উলাইকাল্লাযিনা তবা আল্লাহু আলা কুলুবিহিম তাদের অন্তরকে আমি আল্লাহ কি মেরে দিয়েছি সিল মেরে দিয়েছি তাদের অন্তরকে আমি আল্লাহ সিল মেরে দিয়েছি তাদের অন্তরকে আমি আল্লাহ বদির করে দিয়েছি কারা অত্যাবাহু আহওয়া আহম যারা কিনা নফসের কি করে চলে গুলামি করে চলে তো দ্রুপ এই দারিকাতা এটা এমন একটি রোগ সমাজের প্রত্যেকটা লোক থেকে শুরু করে অনেক ওয়াইজেন অনেক মুফাসের অনেক মসজিদের ইমাম পর্যন্ত এই দাড়ির মধ্যে খোল লাগাচ্ছে দাড়িগুলো কেটে ফেলছে অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন উল করিম সুরা আল কাহাফ আঠারো নম্বর সুরার আঠাইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি উল্লেখ করছেন সুরা আল কাহাফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করো না তোমরা তাদেরকে ইমাম বানিও না তাদেরকে নেতৃত্ব দিও না তাদেরকে অনুগত্য করো না কারা যে কলবাহু যারা তাদের অন্তরকে আগফাল না গাফেল করেছে আং বিক্রি না আল্লাহর জিকির থেকে এবং কি অত্যাবাহু হাওয়াহু এবং যারা অনুসরণ করে চলে তার নফসের যারা অনুসরণ করে চলে তার প্রবৃত্তির যারা গুলামি করে চলে তার নফসের নফসের গুলামি আবার দুই রকম হতে পারে বৈধ গুলামি অবৈধ গুলামি নফস চাইল সালা আদায় করার জন্য এইটা এই ডাকে সারা দেওয়া এটা আপনার জন্য যায় যাচ্ছে নফস আল্লাহ বিরোধী নবী বিরোধী সরিয়া বিরোধী কোন কাজের হুকুম করলো এইখানে নফসের ডাকে অন্তরের ডাকে প্রবৃত্তির ডাকে সারা দেওয়াই হলো প্রবৃত্তি বোঝা সারা দেওয়াই হলো প্রবৃত্তির গুলামি করা আপনি যদি এইভাবে নফসের গুলামি থেকে বেঁচে থাকতে পারেন সুরা আল আবাসা সম্ভবত আয়াত নাম্বার চৌত্রিশ আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যে তার যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় যে ব্যক্তি মনে মনে ধারণা করেছে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব সে তার নফসকে যেন পরিশুদ্ধ করে বিশুদ্ধ করে সে তার নফসকে যেন সংশোধিত করে নিয়ে আসে যদি সে তার নফসকে বিশুদ্ধ করতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে দিয়েছি 
না এটা হাদিস এটা হাদিস নয় না এটা প্রমাণের জন্য কোন সনদ প্রয়োজন রয়েছে তার দরকার নেই বরং এটা কোরআনের আয়াত যেটা অবিশ্বাস করলে বেঈমান হওয়ার জন্য আপনার যথেষ্ট শুধুমাত্র আমি আর আপনি যদি এই আয়াতের উপর নিজের নফসের গোলামি থেকে বেঁচে তুলি এই একটি গুণই আপনাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রত্যেকটা কাজে যদি আপনি আল্লাহর গুলামি করেন আল্লাহর দাসত্ব করেন আল্লাহর ফর্মবাদারি করেন এটা আপনার জন্য যথেষ্ট এইবার লেহিয়ার তাহলে বোঝা যাচ্ছে দাড়ি কাটা নফসের গুলামি কারণে করা হয় এই জন্য এটা গুনাহের কাজ যেটা আমরা প্রমাণ পেলাম কোন জায়গা থেকে কোরআনুল করিম থেকে এবার হাদিসে দাড়ি দাড়ি কাটা সম্পর্কে হুকুম কি প্রথম হাদিস হাদিস উল্লেখ রয়েছে যিনি ছিলেন ইরানের বাদশার দাস দূত তিনি রসুলের কাছে একটি পয়গাম নিয়ে আসলেন তার দাড়ি গুলো মুন্ডানো ছিল গুফ গুলো লাম্বা ছিল সম্মানের সাথে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবা না এরপরে আল্লাহ নবী বলছেন তুমি এইভাবে দাঁড়িয়ে কেটেছো কেন আর গুফকে বড় রেখেছো কেন সে বলেছে আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন আমি যে ইরানি রবের গোলামি করি সেই রব আমাকে আদেশ করেছেন দাড়িকে খাটো করতে গোফকে লাম্বা করতে এবার আল্লাহ নবী বলছেন গোফকে খাটো করো নবী তুমি তোমার দাড়িকে লম্বা করো সুহান তোমার রব যদি তোমাকে আদেশ করে গুফকে বড় করতে দাড়িকে খাটো করতে আমার রব আমাকে আদেশ করছে তাহলে দলিল থেকে কি প্রমাণিত হয় দাড়ি রাখার শরীয়তি এর কোন ভিত্তি আছে না নাই এবং মেহাদিস সহিহুল বুখারি কিতাবুল লিবাস এক নাম্বার খন্ডে মিশ্রি চাপা পাঁচ হাজার চুরাশি নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাম বলছেন আবদুল্লাহ ইবনে অমর বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাম তিনি বর্ণনা করেছেন খলিফুল মুশ্রিকি না তোমরা মুশ্রিকদের বিরোধিতা করো এবং তোমরা তোমার গোফ কে খাটো করো রসুলাম এখানে কি করেছেন আমর করেছেন আমর আদেশ সূচক কথা বলেছেন আর শরিয়াতে যখনই কোরআন এবং হাদিসে কোন জায়গায় আমর হবে আদেশ হবে তাহলে সেই হুকুমটা শরিয়াতে হবে ওয়াজিব এই জন্য দাড়ি রাখা দাড়ি লম্বা রাখা বা দাড়ি রাখা লেহিয়ার হুকুম হলো আবু হানিফা মালেক সাফি হামবুল্লি সফে সালিহিন প্রত্যেক মুস্তাহিদ ইমামের কাছে দাড়ি রাখা ছিল কি ওয়াজিব এর দলিল রয়েছে কোরআনে সুরাম হাসর আয়াত নাম্বার সাথে আল্লাহ বলছেন তোমার নবী তোমাকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তোমাদেরকে যা নিষেধ করেছেন তোমরা সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করো নবী তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন এই আমর এই আদেশ এটাও সীমানা নবী তোমাকে যা নিষেধ করেছেন যা কর্ম এটাও সীমানা নবী দুইটা কাজ করেছেন এক দাড়ি রাখতে আদেশ করেছেন দুই দাড়ি কাঁপতে কি নিষেধ করেছেন সুবাহান আল্লাহ হামদিহি দ্বিতীয় দলিল সহিহুল বুখারি এবং মুসলিম রিয়াত সলিহিন মেসকাত সাতশো চুরানব্বই নাম্বার হাদিস হাদিস মুসলিম আটাইশত চুরাশি নম্বর মাক্তবাত সামেলা 
আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন ও আন আবদুল্লাহ ইবনে আমরিন রাদিয়াল্লাহু আনহু আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বাল আন্নাহু আমারা বি ইহফা উস সাওয়ারিব ওয়া ইহফা উল লিহিয়া আল্লাহর নবীর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন আল্লাহর নবী আমাদেরকে আদেশ প্রদান করেছেন আল্লাহর নবী আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন তোমরা যেন তোমাদের দাড়িগুলোকে লম্বা করো আর তোমরা তোমাদের গোফগুলোকে খাটো করে দাও সুবহানাল্লাহ তারপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপরে হাদিস সহিহ মুসলিম এবং বুখারী 6014 নম্বর হাদিস এবং রিয়াদুস সলিহিন মিসকাত 798 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ওয়া আন আবি হুরায়রাত রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুজুস সাওয়ারিব ওয়া আরখুল লিহা খালিফুল মাজুসা তোমরা গুফকে খাটো করো দাড়িকে লম্বা করো খালিফুল মাজুসা এবং মুশরিক অগ্নি আগুন পূজারীদের বিরোধিতা করো সুবহানাল্লাহ তার মানে দাড়ি কাটা দাড়ি মুন্ডানো এটা মুশরিকদের কর্ম এটা নিশ্চিত করে গেছেন মোহাম্মদ খালিফুল মাজুসা যারা আগুনের উপাসনা করে তাদের কর্ম হলো এই কি করা দাড়ি কাটা সুতরাং দাড়ি কাটার হুকুম কি আল্লামা ইউসুফ লুদিয়া নবী ওলামায়ে দেওবন্দের একজন বড় আলেম তিনি তার কিতাব উল্লেখ করেছেন এবং আল্লামা খলিলুল্লাহ সাহারানপুরি তিনি দেওবন্দি একজন আলেম তিনাদের নিকট এবং ইমাম জাহাবি গুনাহে কাবায়ের কবিরা গুনাহ অধ্যায়ে আজ থেকে প্রায় 1000 বছর আগে তিনি দাড়ি কাটার হুকুম বর্ণনা করেছেন যে দাড়ি কাটা হলো কবিরা গুনাহ দাড়ি কাটা হলো কবিরা গুনাহ গুনাহে কবিরা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নয় সেই আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মানবের 10টি ফিতরাত আছে কয়টি ফিতরাত আছে सहधर्मिनी मानुषर दस टी फेतरा रही फेतरत रही मध्य एक हलो कस्सि सारिवि गुप के खाट करा दी के दी के बृद्धि এতগুলো আদেশ থাকবার পরেও বাংলাদেশের কোন এক শ্রেণীর লোকেরা কোন একজন লোকে তাকলিফ করে আমি তাদের সমালোচনা করছি না কিন্তু তাদের এই কাজটির পর্যালোচনা করছি তারা মাওলানা সৈদ আবুল আলা মৌদুদিকে অনুসরণ করে চলেন সৈদ আবুল আলা মৌদুদি রাসায়েল মাসায়েলের মধ্যে লেখে গেছেন দুই নাম্বার খণ্ডে উর্দুতে চল্লিশ হাত দূর থেকে কেউ যদি দাড়ি দেখতে পায় তাহলে দাড়ির হক আদায় হয়ে যাবে কয় হাত দূর থেকে এ কথা কি আল্লাহর কোরআন এ কথা কি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের হাদিস না এ কথা নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিস নয় এই কথাটি কোরআনের কোন আয়াত নয় এই কথাটি সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত গবেষণা এটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত কথা শরিয়াত বলছে আল মুজদাহিদু ইউক্তি ওয়া ইউসিবি একজন গবেষককারী কখনো সঠিক কথা বলবেন কখনো ভুল কথা বলবেন হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা দুই নাম্বার ভলিউম 97 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন আল মুজদাহিদু ইউক্তি ওয়া ইউসিবি একজন গবেষক কখনো সঠিক কথা বলবেন একজন গবেষক কখনো ভুল কথা বলবেন তাহলে তিনি যদি গবেষক হন তাহলে তার এই কথাটি কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে কি বের হয়ে গেছে না ভিতরে আছে এই কথার উপর ভিত্তি করে অনেকেই অনেকেই তার তাফসির সমাদৃত একটি তাফসির তাফিমুল কোরআন পড়ছে এবং তাকে সম্মান রেখে দাঁড়িয়ে কাটছে আর বলছে এটা শরীয়তের সীমানা 40 হাত দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলেই দাঁড়িয়ে রাখার হক আদায় বলে গণ্য হবে তাহলে এই কথাটি যেমনি ভাবে ভুল এই কথাটির অনুসরণ তেমনি ভাবে নেয় না অন্যায় অন্যায় অথচ 
দাদি রাখার ব্যাপারে আমাদের সেই সাহসী নেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভয়ঙ্কর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সহিহ বুখারীর 6018 নম্বর হাদিস নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বলেন তিনি বলেন মাল্লামে আখুদ মিন শারিবিহি ফালাইসা মিন্না কেউ যদি গুফকে খাটো না করে দাড়িকে বৃদ্ধি না করে ফালাইসা মিন্না সে আমার উম্মতের মধ্যেই সে আমার উম্মার মধ্যেই পরিগণিত হতে পারে না ফালাইসা মিন্না আমি নবী তাকে চিনি না আমি নবী তার সম্পর্কে কোনো পরিচয় রাখি না प्रश्न कर मृत्युबरण कर लाभ जिहर मैदान मारा गे से रक्त माखा शरीर नहीं उठते थको और जो व्यक्ति दाड़ी केटे मारा गेखान जिज्ञास मानुषर शेष क्या फैसला निर्भर कर মানুষের শেষ কাজের উপর তার ফায়সলা নির্ভর করবে যে আপনি কোন জায়গা থেকে উঠবেন এই জন্য যেখান থেকে আপনার মাসিয়াত গোনা আছে ওইখান থেকে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন কারণ একটি কবিরা গোনাই আপনাকে জাহান নামে নেওয়ার জন্য এই ব্যাপারে ভয় করেন আল্লাহ রাবুল আলমিনকে এটা তাকুয়া নয় এটা আল্লাহ ভীতিত নয় এবার দাড়ি দ্বিতীয় আরেকটি কারণে কাটা হারাম কেন মহিলাদের দাড়ি আছে কিনা मे लोक तीन टी जिन नहीं मध्य एक हलो दाड़ी मोच और दुईटी उल्लेख करा जाए आकेल बंदे की इशारा की काफी है तद्र पुरुष मध्य मे लोक दाड़ी नहीं पुरुष दाड़ी नहीं लोकता की पुरुष बुझा ना महिला बुझा बोलो ना के महिला बुझा ना पुरुष बुझा एन महिला जे वैशिष्ट्य पुरुष थकते पर পুরুষের যে বৈশিষ্ট্য এটা মহিলা থাকতে পারবে না এই ব্যাপারে হাদিস রয়েছে সহি বুখারি ছয় হাজার বাইশ নাম্বার হাদিস কিতাবুল লেবা সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার আটাইশ শত ছিয়াশি নাম্বার এছাড়া রিয়াদুস সলিহিন হাদিস নাম্বার হলো সতেরোশো চুয়ান্ন নাম্বার আর কিতাবের দরকার নেই কারণ বুখারি এবং মুসলিমের হাদিসই আমাদের জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ও আন আবি হুরাই রি আল্লাহ সাল্লাম সাহাবির নাম হলো আবি হুরাহ তিনি বলেছেন আল্লাহর নবী লানত বর্ষণ করেছেন আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী অভিসম্পাদ বর্ষণ করেছেন विश्वनबी बोलेंसाई समस्त नारी पुरुष बेस धारण कर आल्ला नबी बोलें लोक आल्ला लानत प्राप्त आल्ला नबी लानत प्राप्त सुभारल्ला কি আশ্চর্যকর কথা বলেছেন মোহাম্মদ তাহলে সিরাতের গ্রন্থ সিরাতে ইবনে হিসাম এবং আর রাহেক মাহতুম আরবি আটষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠায় মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে রুবাইদের একটি কৌল আকর্ষণ তুলে ধরছি যখন মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে রুবাইদ মৃত্যুর দরজায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে তোমাকে সামান্য বর্ষার আঘাত দিয়ে স্পর্শ করেছে তো তোমার অবস্থা এমন কেন তখন আবদুল উবাইদ কত বড় মোনাফিক হওয়ার পর কত বড় কথা বলেছে দেখুন তিনি বলছেন মোহাম্মদ বর্ষা দিয়ে স্পর্শ তো দূরের কথা যদি মোহাম্মদ আমাকে থুতুয়া নিক্ষেপ করত আমি টুকরা টুকরা হয়ে এই জমিনে বড়ে শেষ হয়ে যেতাম नारे धारण कर 
যে সমস্ত পুরুষরা হাতের মধ্যে বয়লা পড়ে বেস লাইট পড়ে যে সমস্ত মহিলারা সাত টান পড়ে পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে যে সমস্ত পুরুষেরা নারীর মতো লম্বা চুল রাখে কিন্তু দাড়ি রাখে না সবাই এই হাদিসের মধ্যে সামিল হয়ে গেছে আল্লাহকে ভয় করুন কারণ মোহাব্বত ভালোবাসা এটা শুধু কাকে করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে করবেন এই জন্য দাড়ি কাটা এটা সুয়াবের কাজ না গুনার কাজ দাড়ি কারা কাটবে এই যে ওয়ার্ল্ড কাপ আসতেছে বিশ্বকাপ ফুটবল এই বিশ্বকাপ ফুটবলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেকটা লোকই বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ করে চলবে কাফের মুশ্রিকদের সংস্কৃতি অনুসরণ করে চলবে কাফের ফুটবলেরা যেইভাবে চুল কাটবে ঠিক ওইভাবে ছেলেরা চুল কাটবে কাফের খেলোয়াড়রা যেইভাবে দাড়ি কাটবে ঠিক দাড়ির আটটা ঠিক ওইভাবে করবে ইমান ভঙ্গের দশটি কারণ রয়েছে আপনারা হয়তো জানেন এটাকে আরবিতে বলে নওয়া খেদুল ইমান বা এই ইমান ভঙ্গের দশটি কারণ এর মধ্যে একটি কারণ হল কেউ যদি আল্লাহর নবীর আনিত কোন সুন্নাপের সাথে কেউ যদি ঠাট্টা করে উপহাস করে এটা ইমান ভেঙে যাওয়ার কি একটি কারণ আপনি দাড়ি রাখতে পারলেন না শুধু কবিরা গুণা করলেন কিন্তু দাড়িতে ফেন্স কাট করলেন চুটকি দাড়ি রাখলেন ঠোঁটের নিচে একটু দাড়ি রাখলেন তারপরে এখান দিয়ে এতটুকু এখানে এতটুকু করলেন তাহলে আপনি রসুলের সুন্না নিয়ে কি করলেন ঠাট্টা উপহাস করলেন আপনি ইসলামের একটি বিধানকে নিয়ে কি করলেন আপনি মাজাক করলেন এতে কি গুনা হবে না সব হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এই জন্য সহিহুল বুখারি কিতাবুল ফেতান ছয় হাজার সাত নম্বর হাদিসের মধ্যে বলছেন অনুসরণ করে চলবে শিবরান শিবরান দেরাহান দেরাহান যেমনি ভাবে গুই সাপ তার সাপের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ইহুদিদের খ্রিস্টানদের অনুসরণ করানোর জন্য এক শ্রেণীর নামদারি মুসলমানেরা শিবরান শিবরান দেরাহান দেরাহান প্রত্যেক গজে গজে প্রত্যেক বিগতে বিগতে তারা ইহুদি এবং নাসারাদের অনুসরণ করে চলবে এতে কোন সন্দেহ নাই কোন সন্দেহ নাই তারা যে এইভাবে তাদেরকে অনুসরণ করে চলবে ইহুদি খ্রিস্টানরা যা করছে তা দলিল নিচ্ছে আমি অথচ আমার আপনার কাছে সব থেকে বড় বুরহান সব থেকে বড় অকাত্ম দলিল হলো জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহি সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলে গেছেন তাহলে রসুলের আদর্শ আপনি রঙ্গায়িত হতে পারলেন না শিবগতি মিনাল্লাহি শিবগ আল্লাহ রঙ্গে রঙ্গায়িত হও মুসরিকদের রঙ্গে রঙ্গায়িত হয় না কাফেরদের অনুসরণ করে রঙ্গায়িত হয় না অথচ রমজানের সিয়াম রাখছে সিয়াম কাটা অবস্থায় দাড়ি কাটবে না সিয়াম শেষ হলো সেলুনগুলাতে ভিড়ের পর ভিড় বুড়া বৃদ্ধ হয়ে গেছে মারির দাঁত শুদ্ধা তামড়া শুদ্ধা মিশে গেছে একদম হাত তাপার হাত দিয়ে মিশে গেছে তারপরে উল্টো টানছে সেই সেলুনের মধ্যে যে তাহলে রমজানের কি শিক্ষা হলো রমজান থেকে তো কি তাকে উপলব্ধি করতে পারলেন কোন রোজা আপনার রোজা আল্লাহ কাছে পৌঁছে নাই এটাই তার প্রমাণ কারণ আপনার রোজা যদি আল্লাহর কাছে পৌঁছে আপনার সিয়াম যদি আল্লাহর কাছে পৌঁছে ও সিয়াম জুন্না সিয়াম হলো ডাল কুল্লু আমালি ইবনে আদানা ইউদা আফু আল হাসানা তু বি আসি আমসা আলিহা প্রত্যেকটা আমলের জন্য আল্লাহ 10 গুণ দেবেন কিন্তু সিয়ামের কথা ভিন্ন আসসাউমুলি रोग आगे जगह रही रोग आगे स्थायी रही मुश्रिक अनुसरण कर दारी कबीरा गुणार आकटी प्रमाण 
যে আপনি কাদের অনুসরণ করছেন কাফের এবং অনুসরণে এবার আরো কিছু লোক আছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে কেন আমি এই সত্য কথাটা বলছি অনেকেই আছে তার স্ত্রী অনেক লোক টেলিফোনের মাধ্যমে মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানতে চায় যে শায়েখ আমার স্ত্রী আমাকে দাঁড়িয়ে রাখতে দেয় না আমার স্ত্রী বলেছে আমার হুকুম না পাইলে দাঁড়িয়ে রাখতে পারবেন না তো এখন এটার হুকুম কি তুমি আল্লাহরে ভয় করো না তোমার হোম মিনিস্টারকে তুমি ভয় করো তুমি আল্লাহকে ভয় পাও না তোমার হোম মিনিস্টারকে ভয় পাও আমি বলবো এই খোদবা যাই সমস্ত মহিলারা শুনতে এসেছেন তাদেরকে বলবো আপনার স্বামী যদি লম্বা দাঁড়িয়ে রাখে আল্লাহর নবীর সুন্না রাখে তাহলে সে নারীদের বহু ফেতনা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে কারণ দাঁড়িওয়ালা একটি নারী পুরুষকে দাঁড়িওয়ালা একটি নারী বিয়ে করবে কিরকম মানে দাড়ির প্রতি মোহাব্বত যেই মহিলার হচ্ছে সেই বিয়ে করবে কারণ দাড়ি দিনের একটি শেয়ার হিন্দু যদি তার তার টিকি রাখতে পারে হিন্দু যদি মোজ বড় রেখে চুল বড় রেখে আরো অনেক কিছু বড় রাখতে পারে বৌদ্ধ যদি মাথা নেড়া করে বেলতলায় যেতে পারে খ্রিস্টান যদি ক্যাপ হ্যাপ করে হাঁটতে পারে আপনি মুসলমান হয়ে কেন আল্লাহর নবী সাল্লামের দিন দিনে তত শেয়ার দিনে তত প্রতীক আপনি কেন রাখতে পারেন না আপনি রাখতে এই জন্য পারেন না যেহেতু আপনার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বন্ধু কোরআনের সেই হাত সুরা বাকারার একশো পঁয়ষট্টি নাম্বার হাত मोहब्बत दूर करते स्त्री के भलोबाजते कार कारण आल्ला नबीर कारण नबीगण আল্লাহ রবিন বললেন আল্লাহর পথ নবীর পথ মোমিনদের পথ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে যারা কিনা আল্লাহর পথ এবং মোমিনদের পথে চলতে পারল না আল্লাহর পথ বলতে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কোরআন কে বোঝানো হয়েছে নবীর সত্য পথ বলতে নবীর হাদিস কে বোঝানো হয়েছে এরপরে সাহাবিদের জীবন চরিত্র কে বোঝানো হয়েছে এই পথগুলো যাদের ভালো লাগলো না ও নুসলিহি জাহান নামা তাদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে আল্লাহ জাহান নামের মধ্যে নিয়ে ফেলে দেবেন কোন জায়গার আয়াত কোরআন আল করিমের আয়াত তাহলে এবার আপনি বলুন মহাব্বত যদি আপনার হৃদয়ে থাকে এই নসিয়াই আপনার জন্য কি যথেষ্ট এবার দুই নাম্বার তাহলে এই অংশে বুঝলাম দাঁড়িয়ে রাখতে হবে এবার দাঁড়ি কতটুকু রাখতে হবে দ্বিতীয় কোশ্চেন হল এটি অনেকেই বলছে দাঁড়ি এক মুষ্টি রাখতে হবে এ মর্মে দলিল রয়েছে ইব্রাহিম নাকি তিনি এক মুষ্টি দলিল দাঁড়িয়ে রাখতেন কাঁপতেন এ মর্মে দলিল রয়েছে সাহাবি আবিহুরায়রা তিনিও দাঁড়িয়ে কাঁপতেন এক মুষ্টি পর্যন্ত রেখে কাঁপতেন এই মর্মে দলিল রয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে অমার তিনিও এক মুষ্টির বেশি দাঁড়িয়ে কাঁপতেন কোন কিতাব থেকে বাংলায় বের হয়েছে আরবিতেও আছে সহি ফিকহ সন্না সৈয়দ সালেম সাবেক আলবানি ওসাইমিনি আবদুল্লাহ বিন বাস চারজনের সমন্বয়ে আপনি এই কিতাবটা ভালো করে মন্থন করবেন পড়বেন দেখবেন লেখা আছে এখন আমার আপনার আমল কার সাথে মিলানো হবে এই এই হাদিসটি 
আমি সবে বরাতের আলোচনায় বলেছি আপনাদের মনে নাই সাহাল ইবনে হুনাইফ তিনি বলছেন সহি মুসলিম কিতাবুল জিজিয়া 1681 নম্বর হাদিস তিনি বলছেন ও আন সাহাল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল আতহামু রাইয়াকুম ফালাকাদ রাইতুনি শুনে রাখো তোমরা কেবল আল্লাহর নবীর মতকেই বিশুদ্ধ মনে করো আতহামু রাইয়াকুম ফালাকাদ রাইতুনি আল্লাহর রাসূলের মতকেই কেবল বিশুদ্ধ মনে করো কে বলেছেন সাহাল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুখারীতে ও হাদিসটি রয়েছে এবং মুসলিমও এই মওকুফ হাদিসটি রয়েছে মুত্তাফাকুন আলাই তো এখন রাসূলের আমল কি ছিল দাড়ি এক মুষ্টি ছিল কি খাটো ছিল যেই যেই সাহাবী আমল আমি বর্ণনা করেছি এই এই সাহাবী থেকেই কিন্তু দাড়ি লম্বা রাখার হাদিসগুলো আছে শরীয়তি মুহাদ্দিস দিনদের পরিভাষায় যদি কোন মানুষের কৌল আর আমল যদি ফেল এটার মধ্যে যদি পার্থক্য হয় তাহলে তার বর্ণনা কি তো হাদিসে দলিল হবে তার আমল কি তো তার আমলের কর্ম এটা আমাদের জন্য কি হবে না দলিল হবে না যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলিল হলো ওয়াফুল লিহা দাড়িকে তিনি কি করেছেন ছেড়ে দিয়েছেন মানে আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহরাদুন আমার আপনার আমল কি রসুলের সাথে মিলানো হবে রসুলের সাথে মিলল না ফাহুয়া রদ্দুন বাতিল প্রত্যাখ্যাত গ্রহণীয় নয় এজন্য দলিল হলো এখন এক মুষ্টি যদি আপনি বলে দেন কিছু লোক এখানে হাত দিয়ে বলবে এইটাকে এক মুষ্টি বলেছে আবার কিছু লোক এখানে হাত দিয়ে বলবে যে এইটাকে এক মুষ্টি বলেছে আবার কিছু লোক এই জায়গায় দিয়ে বলবে এইটাকে এক মুষ্টি বলেছে এখন সে রাখ লোক আমিও এক মুষ্টি রেখেছি কিরকম আমি মুষ্টি এইটাকে মনে করি কে বললে এরকম আমি মুষ্টি এটাকে মনে করি কে বললে আমি মুষ্টি এটাকে মনে করি এই তর্ক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দাঁড়ি ছেড়ে দিয়েছেন আপনিও ছেড়ে দিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ দাঁড়ি বড় রেখেছেন সব নবীরা দাঁড়িয়ে বড় রেখেছেন যদি দাঁড়ি এক মুষ্টি বা দাঁড়ি যদি ছুটোই হইতো তাহলে মুসাল্লাহ সাল্লাম হারুনে দাঁড়ি ধরতে পারতেন না তাহলে কোরআন প্রমাণ করে লেহিয়াতি এই আয়াত প্রমাণ করে দাঁড়ি কি ছিল লম্বা ছিল এবার দাঁড়ির দ্বিতীয় অংশ খেজাব দাঁড়িতে খেজাব সম্পর্কে যেহেতু এটার সাথে এটা অনেকেই দাঁড়ি সাদা রাখেন মনে রাখবেন যারা সাদা দাঁড়ি রাখেন মূলত এইটা ইহুদিদের ইহুদিদের সাদৃশ্যতা বা ইহুদিদের অনুকরণ কি দাঁড়ি রাখা নবী করিম সাল্লাহ আসলামের দাদা শ্বশুর মা আয়সার দাদা আবু বাকারের শ্বশুর নাম কি কোহাফা কি নাম আবু কোহাফা সাহাবিরা তাকে ধরে নিয়ে এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এই লোকটা দাঁড়িতে কোনো কিছুই দেয় না রাসুল বলছেন আমার দাদা শ্বশুরকে ধরো তা গৈজ্ঞর উহাবাবিসাইন তার দাঁড়ি গুলোকে রং দিয়ে মুড়িয়ে ফেলো কিন্তু কালো রং দিও না ওকে সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার হলো তিন হাজার চুরাশি নাম্বার কি বলেছেন তা গৈজ্ঞর উহাবাবিসাইন তার দাঁড়ি গুলোকে রং দিয়ে মুড়িয়ে ফেলো কিন্তু ওয়াজ টানিব সাওয়াদ কিন্তু কি রং দিও না আলকাতরা রং দিও না সুপার ব্রেসমল থাকতি থিরি কেস কালার রং দিও না তাহলে দাঁড়িকে কি সাদা রাখবেন না রঙাইত করবেন এবার এবার স্পষ্ট হাদিস আনাস থেকে সহি মুসলিম মেশকাত হাদিস নাম্বার হলো তিনশত চার পৃষ্ঠাতে মেশকাতে হাদিসটি রয়েছে মুসলিম থেকে নেওয়া আল্লাহর নবী বলেন আনাসিব মালিক আল্লাহর নবীর প্রায় এক যুগের খাদেম সাবি আনাসিব মালিক বলেন আল্লাহর নবী আমাকে ওয়াজ করে শুনিয়েছেন আমার আল্লাহর নবীর কাছ থেকে আমি বর্ণনা করতে শুনেছি নিঃসন্দেহে তোমরা ইহুদি নাসারাদের মতো দাড়িগুলাকে সাদা রেখে দিও না তোমরা কি করো তোমরা দাড়িগুলার মধ্যে তোমরা দাড়িগুলার মধ্যে রঙ্গায়িত করো তোমরা মেহেদি লাগাও তোমরা মেহেদি রং দাও হলুদ রং লাগাও আপনি নীল রং লাগান সবুজ রং লাগান কিন্তু কোন রং লাগাইবেন না দাঁড়িতে তোমরা খিজাব লাগাও আর কার বিরোধিতা করো কারণ ইন্নাল ইয়াহুদ নাসারা ইহুদি এবং নাসারারা দাঁড়িতে সাদা রাখে আর আপনি ইহুদি নাসারার বিপরীতে কি করবেন রং লাগাবেন এখন আরেকটি মাসা এলে ব্যাপারে দাঁড়ি কি পাকা দাঁড়ি কি সুন দিয়ে টেনে উপরানো যাবে কিনা 
অনেকে নিজের জোয়ান সাজার জন্য দাড়ি একটা পেকে গেলে শুন দিয়ে এরকম টেনে টেনে শোন বুঝেন না এরকম ধরন চিমটা আছে এই চিমটা দিয়ে টেনে টেনে গোফ উঠায় ফেলে চুল উঠায় ফেলে জি না ভাই এটাও কবিরা গুনার সামিল সহি সুনানে আবু দৌদ একশো আটষট্টি পৃষ্ঠার হাদিস আল্লাহ নবী বলছে লাইবা তোমরা পাকা দাড়ি গুলাকে টেনে উফরিয়ে ফেলো না এক একটি পাকা দাড়ি একটা নেকি তোমার আমল নামায় কে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি আসাল্লাম তাহলে দাড়িতে খেজাব লাগাতে হবে কি খেজাব এবার নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন অনেকেই ধোকাবাজি দেয় আর দাড়ির মধ্যে কালো খেজাব লাগায় আর বলে এটা যায় যাচ্ছে কেন বউ যদি আমার বুড়া বলে এই জন্য জোয়ান সদার জন্য আমি কাল দাড়িতে কালো খেজাব লাগাচ্ছি অথচ নবী করিম সাল্লাহ আসলাম আবু দাউদ এবং হাদিসটি সহি ইবনে খোজাইমা আঠারোশো আষট্টি নাম্বার কোন কিতাব সহি ইবনে খোজাইমা আঠারোশো আষট্টি ইসনাদ সহি ইসনাদ সহি বলেছেন কারণ প্রত্যেকটা হাদিসের সনদ নিয়ে বলা জরুরি কারণ মুসলিম মোকাদ্দামা আট পৃষ্ঠায় লেখা আছে আল ইসনাদ মিনার দিন সনদ হলো দিনের অংশ সুবাহান আল্লাহ चूल তাহলে দাড়িতে কি রং করতে হবে একজন তাবেই না হলো আহনাফ ইবনে কয়েস রহিমাহুল্লাহ তাবেই কাকে বলে সাহাবিদের ছাত্রকে কি বলা হয় তাবেই আবু দাউদের সরা আশ্বর হে আউলুল মাবুদ এই সরার সতেরো নাম্বার পৃষ্ঠাতে ওমর রাদিল্লা তাল আহনাস এই এই আহনাফ ইবনে কয়েস এবং তার বাইকে বললেন হাদা খেদাবুল ইসলামী হে আহনাফ এই খেজাব হলো তোমার জন্য ইসলাম সুবহান আল্লাহ অকল আখি কি হাদা খেজাব দিনি এই খেজাব হলো তোমার জন্য দিন কে বলেছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা খেজাব কি তিনি ইসলাম বলেছেন খেজাব কি তিনি দিন বলেছেন খেজাব কি তিনি ঈমান বলেছেন সুতরাং দাড়ি কি সাদা থাকবে কি সাদা থাকবে কি না না আপনি রাখতে পারেন তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা ইয়াজবুগুনা मेहेदी रंग लगत कतम व्यवहार करत उमर दार मध्य मेहेदी कलर खेजाब लगत बक्षमान खुदा बुजल दुकमी सुन्नत तो नये बर सब किस रसुल सब गो हादिस मिले एक सुन्ना सब गो हादिस मिले एक सुन्ना ए দাড়ি সম্পর্কে প্রচলিত কিছু কিছু পীর সাহেবের ওয়াস এতগুলো হাদিস থাকবার পর ও জাল হাদিস কি হাদিস যে ব্যক্তি দাড়িতে আঘাত দিল সে যেন নবীজির কলিজা খেতে ফেলল এটা হলো মৌজু হাদিস এটা কি হাদিস সমাজের প্রচলিত 
একশো বছরের শ্রেষ্ঠ মিথ্যা কথা হলো এই কথাটা যে ব্যক্তি দাঁড়িতে আঘাত দিল সে যেন নবীজ কলিজায় আঘাত দিল নবীজের কলিজায় আঘাত দেওয়ার দরকার কি তুমি তো ইসলামে আঘাত দিয়ে ফেলেছ তাহলে এই হাদিসটা কি দাঁড়ি সম্পর্কে কি আবার আরো দাঁড়ি নিয়ে খেলাধুলার হাদিসও আছে খুব সুর করে ওয়াজ করে একদিন বেলাল একটা দাঁড়ি নিয়ে বসে আছেন হাফসি বেলাল হঠাৎ করে রসুল তার একটা দাঁড়ি দেখে হাসতেছেন বেলাল লজ্জায় দাঁড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবার বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার হাসা বন্ধ হয়ে গেল কেন আমা আমি মনে করেছিলাম আমি একটা দাঁড়ি রেখেছি দেখে আপনি হেসেছেন না বেলাল তোমার এই দাঁড়িতে একটা দাঁড়িতে অসংখ্য ফেরেস্তা খেলাধুলা করতেছিল আর আমি নবী ফেরেস্তার খেলাধুলা উপভোগ করতেছিলাম এই জন্য আমি রসুল হেসে ফেলেছি আসলে এই আদিসটি হলো যজ্ঞ জাহিলিয়াতি সম্পূর্ণরূপে আদিসের নামে জালিয়াতি এর কোনো অস্তিত্ব নাই এই জন্য এই হাস্যকর হাদিসগুলাই আসলে বেশিরভাগই হলো মনকার আপত্তিকর কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা অথচ সমাজের ওয়াইজেনদের মুখে দাঁড়ির হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে তারা বিভিন্ন রটনা ঘটনা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে দরকার কি কেন আপনার কাছে যে রসুলের এত কঠিন কথাগুলা বললাম এটা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয় রসুল সাল্লামের এতগুলো তাগিদ দিলাম সাহাবিদের কথাগুলো আনলাম এটা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয় যথেষ্ট এখন অনেকেই বলেন যে দাঁড়ি রাখা হলো সুন্নাত এখন আমি বলি যে সব সন্ন্যাতি কিন্তু নফল নয় কিছু কিছু ফরজ শরিয়াতে সুন্না দ্বারা করা হয়েছে যেমন সদগাতুল ফেতের আমরা দেব না কিছুদিন পূর্বে অনেকেই মনে করেন যে কোরআনে থাকলেই শুধু ফরজ হবে কেন কোরআনে তাহাজ্যতের কথা নাই অমিনাল্লাহি কোরআনে তাহাজ্যতের কথা বলা আছে তাহাজ্যতের নামাজটা কি ফরজ আমাদের জন্য তাহলে কোরআনে থাকলেই ফরজ হবে বিষয়টা ঠিক নয় বরং ফরজ কখনো আল্লাহর আয়াত দ্বারা হবে ফরজ কখনো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সরিয়া দ্বারা হবে হুকুম দ্বারা হবে এই জন্য রসুলকে বলা হতো সাহেবে সরিয়াত সরিয়াত প্রণেতা তিনি আল্লাহর হুকুমে সরিয়াতের অনেক বিষয়গুলাকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যেমন নামাজের মধ্যে আমরা তাকবির তারিম দেই হাবু আমান কাদাই হে সুম্মা তাকাব বরা তোমরা কাদ বরাবর হাত তুলো অতবর তাকবির তাহারিম দাও আল্লাহ আকবর এটা নামাজের মধ্যে দেওয়া কি এটা কার কাছ থেকে এসেছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে তো দ্রুপ দাঁড়ির ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম টাকা দিয়েছেন তার দিকে টাকাইতেই নিষেধ করেছেন যা পূর্বে আপনাদের সামনে আমি হাদিস উল্লেখ করেছি সুতরাং আজকে থেকে এই কথাটা প্রমাণিত হোক যে আমরা যারা দাঁড়ি রাখতে পারিনি এই আজকের এই খোদ বাসনার পরে যদি আপনি এই রকম দাঁড়ি না রাখেন কেয়ামতের দিন কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসিত বেশি করে হবেন কারণ আপনার সামনে হয়তো এইভাবে কেউ উপস্থাপন করেনি হাদিসগুলাকে আপনি এর গুরুত্ব বুঝেননি কিন্তু আমি এখন আপনাকে উপস্থাপন করে দিয়েছি যখন কেয়ামতের প্রশ্ন হবে যে এত হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শোনার পরও তুমি রাখতে পারল না কেন তাহলে আপনাকে কেমন আজাব দেওয়া হবে আপনাকে দেওয়া হবে দুই গুণ আজাব কারণ এক আপনি জানতেন না ওইটার জন্য আপনি কেন জানেন নাই কিন্তু এখন আপনি জানেন না আবার মানেন না আপনি দুইটা আজাব পাবেন আল্লাহর কাছে এবং আপনার জন্য বড় লানত বড় লানত আপনার জন্য বর্ষিত হবে এই জন্য আসুন এই রমজানুল মোবারক মাস এটা ন্যাকের মাস অনেকে আবার বলতে চাচ্ছেন এই মাসটাকে রহমত মাক ফেরাত নাজাত দেখবেন বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে দেওয়া আছে রহমতের দশ দিন মাক ফেরাতের দশ দিন নাজাদের দশ দিন ঠিক না আমি আপনাকে বলি উদুখুলু ফিসিল মি কাফা আপনি যখন নিবেন পুরোটাই নেন অল্প নিবেন কেন আপনার প্রত্যেকটা রমজানি রহমত প্রত্যেকটা রমজানি মাফ ফেরাত প্রত্যেকটা রমজানি কি তাহলে পরহেজ গাড়িটা বেশি কি এখন আবার অনেকেই বলে কয় এই সমস্ত লোকরা তাদের আমল আখলাক সহি নয় যারা সলাফি মানহাজে চলে যারা সলফে সালেহিনদের মতাদর্শ চলে কোনো এক ভাইরা বলে থাকেন নিন্দা করে থাকেন যে এদের আমল আখলাক ভালো নয় এদের এরা দাঁড়ি টাড়ি ঠিক মতো রাখে না অথচ দাঁড়ি সালাফিদের নিকট ফর জাকের নায়ক তার একটি ড্রেস ড্রেসের বর্ণনা করতে যে মুসলিমদের লেবাস বর্ণনা করতে যে তিনি দাঁড়িকে ফরজ তুলল বলে তিনি একটি খুদবা দিয়েছেন তিনি একটি ভাষণ দিয়েছেন আসলে ওয়াজিব এবং ফরজ কি একই বস্তু না কাছাকাছি বলা যাবে না এখন প্রশ্ন আমি করবো যে ওয়াজিব যদি ফরজের কাছাকাছি হয় কয় হাত কাছে এক হাত দুই হাত তিন হাত পাঁচ হাত ছয় হাত নয় হাত কয় হাত কাছে আছে 
আসলে ওয়াজিব এবং ফরজ একই বস্তু কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা কিন্তু ওলামায় আহনাবদের পরিভাষায় ওয়াজিব ফরজের কাছাকাছি ওয়াজিব ফরজের দরজায় এটা হলো ওলামায় আহনাবদের পরিভাষা আর আমাদের পরিভাষা হলো ওয়াজিব মানে অপরিহার্য এটা রাখতেই হবে এই জন্য দাড়ি কাটার ব্যাপারে ইমাম তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই সহ আলবানি সহ সবাই একমত পোষণ করেছেন যে দাড়ি কাটা একটি জঘন্যতম গুণাহে কাবির কেউ কেউ বলেছেন যে দাড়ি কাটা শুধু গুণাহে কাবিরা নয় হানাফি মাজাবের ইউসুফ লুদিয়া নবী রহিমাহল্ল তিনি লিখেছেন যে দাড়ি কাটা শুধু গুণাহে কাবিরা নয় গুণাহে জারিয়াও বটে গুণাহে জারিয়া বুঝেন কি অর্থাৎ যেই গুণা চব্বিশ ঘন্টায় লেখা হয়ে থাকে কেউ কেউ এমনটিও বলেছেন যে দাড়ি কাটা গুণাহে জারিয়া চব্বিশ ঘন্টা অটো কবিরা গুণা হচ্ছে পেন্ডিং মানে কবিরা গুণা আপনার গুণা পেন্ডিং হচ্ছে এখন কি করতে হবে অনেকেই অনেকে বিভিন্ন রকমের দোহাই দিয়ে দাড়ির দাড়ির দাড়ি কাটছেন বিভিন্ন রকমের দোহাই দিয়ে দাড়ি কাটছেন আর বলছেন যে দাঁড়িয়ে এটা সরিয়াতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় তাহলে আজকে এই কথা বলার আর কোনো ভিত্তি রইল না যে দাড়ি কাটাটা সরিয়াতের মধ্যে আমার জন্য কোনো অপরাধ নয় এই জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তার আদর্শ যেন আমরা কি রাখতে পারি আর আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলি যারা এরকম চুটকি দাঁড়ি রাখেন যদি আপনারা এখন পর্যন্ত দাঁড়ি না রাখতে পারেন অন্তত দাঁড়িকে ব্যঙ্গ করে এইগুলা করবেন না কারণ এই সমস্ত অপসংস্কৃতি মুসলমানরা চর্চা করছে আর কাঁচেররা এগুলো নিয়ে খুব খুশি হচ্ছে কারণ কাঁচেররা দাঁড়ি কাটার জন্য বিভিন্ন রকমের সেলিব্রিটি তৈরি করছে বিভিন্ন সেলিব্রিটি বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রামে যে বলে যে বরকা পড়ার কোনো দরকার নাই এ বরকা দিয়ে ব্যবিচার বন্ধ হচ্ছে না বরং এটা ব্যবিচারে দিক উস্কানি দিচ্ছে আসলে এই রকম সেলিব্রিটির নাস্তিকরা তৈরি করে ইহুদিরা মদত দিয়ে সেইখানে বসায় এই জন্য দেখবেন প্রায় টেলিভিশন নোবেল নাটক এবং সামাজিক ভাবে দাঁড়ি রাখলে বলে এ জুবালা নিয়ে ঘুরতেছে জুবালা মানে ডাস্টবিন ডাস্টবিন নিয়ে ঘুরতেছে ডাস্টবিন পরিষ্কার করে আসো সন্তান দাঁড়ি রাখতে দেয় পিতা মাতার বেজাই খারাপ যে কেন দাঁড়ি রাখতে দাঁড়ি রাখতে হবে কেন সুবরা রাখতে হবে এরকম অনেকেই আছে অনেকেই দাঁড়ি রেখে ঘুমিয়ে থাকে পিতা মাতা ঘুমের মধ্যে দাঁড়ি কেটে কেটে দেয় এমন এমন দাঁড়ি বিরোধী সমাজ আমাদের দেশে আছে এমন ইসলাম বিরোধী সন্না বিরোধী সমাজ এগুলোর মধ্যে আছে আর এগুলোর জন্য সব থেকে চ্যাম্পিয়ন ফার্স্ট হলো এই ইউনিভার্সিটি কলেজের অনেক জায়গাতে দাঁড়ি দাঁড়ি রাখলে এত বড় বড় দাঁড়ি রাখছে কেন এত বড় বড় দাঁড়ি রাখছে কেন দাঁড়ির দাঁড়ির মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয় আসলে আমি বলতে চাই যে এটা হলো ইসলামের শাশ্বত বিধান এটা হলো ইসলামের একটি সুন্না এই জন্য নবীকে যদি আপনি ভালোবাসেন নবীকে যদি আপনি মহাব্বত করেন তাই আসুন আমরা এই গুণাহাকে বর্জন করি মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই গুণা বর্জন করার তৌফিক দান করুন মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই দাঁড়ি লাম্বা রাখার তৌফিক দান করুন মহান রব্বুল আলমিন আমাদের মা বোনদেরকেও এই অপসংস্কৃতির বিজাতীয় অপসংস্কৃতি রক্ষা করে আপনার ছেলেকে আপনার স্বামীকে আপনার ভাতিজা ভাগ্নেকে আপনি প্রচুর পরিমাণে আপনি ইন্সপাইরেশন দেন উৎসাহ প্রদান করেন যাতে করে সে দাঁড়ি রাখতে পারে কারণ এই দাঁড়ি আপনাকে অনেক গুণাহ থেকে ফিরিয়ে রাখবে সুবহান আল্লাহ দাঁড়ি রাখার কারণে আপনি অনেক গুণা থেকে ফিরে থাকবেন দাঁড়ি রাখলে চট করে আপনি একটা অশ্লীল ভিডিও দেখতে পারবেন না দাঁড়ি রাখলে চট করে একটি কুদৃষ্টি কোনো মেয়ের দিকে যেতে পারবেন না কারণ এটা আপনার মধ্যে ভয় সৃষ্টি হবে এই জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম দাঁড়িকে এত মহাব্বত করতেন মাঝে মাঝে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়ির সৌন্দর্যার সৌন্দর্যের দিকে তিনি খেয়াল করতেন সহি বুখারি সহি মুসলিম কিতাব বাজার হাদিস মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দাঁড়ি রাখার তৌফিক দান করুন ও আখের দামানা আনিল আলমিন